Lee and Kaiju Kumar is to go on and coming on. And uh, to be 36 this morning, I did not want to go on the Araw. So, I love the people who are here. 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 I love the people who are
Ngayon, spiritually speaking, ginamit po yan ni Apostle Paul as an illustration of a spiritual truth. Isa yan sa armor na binigay sa atin ng Panginoon, the girdle. And so therefore, the girdle speaks of what? The girdle of truth speaks of readiness. It speaks of preparedness. That is the basic meaning for the word aletheia. Okay, ito nga uh, report ng aletheia. So let's pray for aletheia. Ano mo? Nagano pa rin siya nag aletheia ni sis. Nagano pa rin siya si aletheia. So aletheia, the basic meaning of uh, Our freedom to swim our hands 
and spirit heals my nose. Kaya mayroong nasa sa gasangan. Alam niyo po, pag tinanggap natin yung homosexuality, that will be the destruction of civilization. Mawawala <coughs> ng civilization ng tao. At siya na ipahasang paglapastangan sa Diyos. Nilalapastangan nila ang Diyos. They turn the truth of God into a lie. Sabi ng Bible, the two shall become one. Hindi sinabi, the three, the four, the five shall become one. Marriage is between two people. Dalawang tao lang ang male and female. Kaya bali yung polygamy. Bali ang turo ng mga muslim. Bali ang pagkakaroon ng maraming asawa. Because the Bible says, only two, the two shall become one. Male and female created in them. And God uh, appreciated the first wedding. And he instituted marriage in the garden of Eden. So you must know the truth about morality, about the origin, about destiny, the truth about finances, the truth about salvation, the truth about church. Nililin lang tayo ni Satanas. Hindi mislead ang mga tao. Sometimes pati Kristiyano na may mislead. Sometimes Kristiyano na ko-confuse. Laging ito. Pinamalang mga pag ko. Kung ano talaga ang sinabi ng Panginoon. Nakikinig tayo sa maraming mga tinig na nagdagaling po saan-saan. Alam niyo po, simplihan po natin. Ang katotohanan ay nandito sa salita sa Panginoon. Hindi niya ito ginagawa ang komplikato sa atin. God made the Bible simple enough for children to understand. But it will be enough material na kahit sa pinakamatatalino mga teologyan na meron silang material na mapagbubulay-bulay for the rest of their lives. Ang kaposin pa rin ang kanilang panahon para bulay-bulay ang kapulat na ito. We cannot exhaust the Bible. But God made it simple enough for little children to understand. The Bible is enough for the sophisticated, the highly educated intellectual among Christians para matuno ang kanilang panahon na pagpulay-bulayan ng mga alalalim o bagay ng pagkakawang matuno ng atin. So nandun ito ang katotohanan, sanctify them through thy truth, thy word is truth. So the kingdom of truth refers to the truth of the Bible, meaning it also means preparedness, Pagka nilalagay nila ang kanilang girdel, it means they are being prepared for war, or being prepared for a long journey, or for, for a strenuous work or activity. So, the girdel of truth speaks of preparedness, meaning our preparation is with the truth. Hindi kahanda sa laban na hindi mo lang ang katotohanan. Nakasagbo pa ka lang ng uh, isang uh, Jehovah Witness, ginamita ka ng Greek ay nabahag ng mundo po. Pag Greek, Greek din yung mga yan. Eh. Pero misapplied. Kailangan alam po natin ito no, at salita ng Panginoon. So we cannot be prepared for the battle if we do not know the scriptures. Pag inatake ang deity ng Panginoon ito sa kanyang pagkajos, anong katotohanan ang alam mo? Pag inatake ang salvation by grace, Anong, Biblia, anong talata ang alam mong gamitin? Na kalintasan ay biyaya para palang ikagawa. Hindi man sila masay, masyad up sila. That's the purpose for apologetics. Not only to uh, refute the mockers, apologetics would also include laying out our truth claims. Yung mga truth claims natin, ilatag natin. Hindi lamang nare-refute natin ang kanilang mga maling puro o ang kanilang mga panglalahit, panglalibak sa katotohanan. Ilatag natin kung ano ang totoo, kung ano ang katotohanan. In an understandable manner or way. Ang mahirap sumabak sa spiritual battle na wala tayong alam ng katotohanan. Kaya sana yung, hindi lang yung katawan natin ang ating in-improve, ang beauty, outside beauty, ang ating in-improve. Improve natin ang ating 
intellect, ang ating spiritual mind. Para lang may conversion sa TV, no? Na ang laki ng katawan, ang liit ang ulo. Dahil hindi ka katawan na malaki, pero ang ulo, hindi yung malaki. So, isip natin ang ating mga kaisipan, mga kapatid ng katotohanan ng salasabi ng mga. Another meaning of the word alitay or truth is truthfulness. And perhaps this is the primary meaning that Paul has in this passage, you know? Truthfulness. At ang ibig sabihin ng truthfulness, eh, hindi yung nagtaling at telling a lie. Hindi yan ang ibig sabihin niya na truthfulness. But the word truthfulness means uh, genuine commitment. It means genuine commitment. Pagpakatotoo, yan. Kumbaga sa vernacular natin, pagpakatotoo na tayo. Saan ang ating commitment sa Panginoon, totoo, hindi yung hindi malaman kung maglilingko na hindi. Ang ating alamanin. Sabi niya po, Sir Paul, ano ko ba, mag-init na yung Panginoon, mag-init na ba o malamig? Sana mag-init na lang o malamig na lang ang tulo yan. Pero yung alanganin, eh hindi ko matatanggap yan. Sabi sa Lord Desaia, I will spew you out. I will spit you out of your mouth. Sabi ni Elijah, the same, uh, the same feelings, meron siya yung kanyang panahon. How long will, will he hold between two opinions? If God be God, let's serve God. If it's Behar, then let's serve Behar. Pero hindi pwede one foot is with Behar and another foot is with God. Maging truthful na tayo sa ating paglilingkod. Be genuinely committed. Hindi yung pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, is by convenience. Umambot lang ng konti, hindi na ako maksimba, umambot dito. Ang patakates, hindi ang mood, bumabagyo na dito. Alam niyo, kung may paraan, ako may... Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, hindi mauhubos ang dahilan. Ate, pakilin mo doon yan. Walang excuse niya, mga kapatid. Isang bulag, naglalapag, hindi na mamasahin bulag. Umahabang sa gilid ng pangin. Akay-akay lang ang kanyang apong maliit. Hindi umahabang sa inyo sa isa. Pagbababa, kinakabahalan ng paanyang step. At pagbaba niya, after 90 step, dun sa kansada, sa kansada maglalang at pa yung uwi, pakiyat. At pagdating niya sa gilid ng kansada, kung saan sila nakatira, bababa pa yun, ilang step ulit. Mapagabi, mapaaraw. Na wala tayong excuse. Ang mga anak ko, mga sambol pa yan. Kahit prayer meeting, hindi nawawala, kahit umulan. Kaya yung sisipunin ako, o lalagdatin ako, o baka ako ang patrang kaso. Alam niyo po mga kapatid, ang kaso na hindi na tayo makakasimba, if it's a situation beyond your control. Mga sitwasyon lamang na hindi niya nakontrolado, na wala ka ng masakyan, na kahit maglakad, hanggang ulit ng baha, na kahit mamangka ka, hindi ka na makakapagmangka. You know? Pero kung may paraan, mga kapatid, maging committed tayo, Panginoon. Kaya mahina tayo sa laban. Alam niyo po yung mga athlete na kahit mahina, nagiging champion because of their commitment. Nakaprogram sa utak nila after one year training. Isikapin po na kung siya kaya niya ng 12 rounds. Gagawin ko up to 20 rounds or 30 rounds hindi ako na mapagod. So sinisikap na yan. Sabi nila, practice makes perfect. So magpa-practice ako na magpa-practice. So nagpa-practice ang palama ko ng limang oras araw-araw. Gagawin kong walo araw-araw. It's a matter of commitment. Hindi ako marunong magsalita. Sanayin mo magsalita. 
Wala naman marunong na pagkasigan nila eh. Skill na agad. Diba? Diba ang skill na tetrain? Ang skill na sasana yan, natutunan yan. Alam niyo po, kung meron ang isang tao, matindi ang stage fright pa ko nun. Ako to akong humara sa tao, ang lakas ang ayang inferiority complex. Ako ko lang, nahalata pa niyo. Pero parang hindi ibang minalang lang ako pagka nasukul dito. Pero pag wala nasukul dito, parang hindi. Nagawasan siguro ng konti, nagbago ng konti, pero... Wala pagkabata, yun po ang ating uh, problema. Minsan pa ako pa magkakwentuhan dahil nag-i-stammer, nag-i-gulo. Hindi ko makontinue, may mental block. Pero pinipilit ko, nagpagamit. Kung saan pwede, sige, pwede. Kailangan dito, sige. Yan ang parate. Kailangan dito, sige. Pwede ka ba? O sige. Ganun lang ako, sige na sige, sige. <laughs> So truthfulness is not only the knowledge of the truth, being prepared by knowing the truth. Alam niyo po, ito sa hindi naman patutunan natin lahat agad ang maraming bagay. At least the basic truth. Yun po lamang mga articles of faith natin. So ito pag hindi na ba yan, pamilya? Pero ba yung basic knowledge din sa mga pointers? At least there are inverse what we believe about God, God is spirit, God is not the whole, diba? God is spirit. So, may spirit, wala siyang naman nagtoto. Ano ang alam niyo sa importance sa isang basa, ribulto? Alam niyo ba kung saan pinagbabawal sa Bible ng ribulto? Anong pasay sa Bible ng pagbabawal sa ribulto? Sabi nila, bawal yan sa isang pumutos. Bakit nasa ko isang pumutos? Invento niya lang yan. Eh, nasa Bible niya, saan? Hindi, nasa Bible lang yan eh. Para ganyan pala niya. Pabasa, pabasa nga. Next week. Sakaralin ko pa, next week. Buti nung magkita pa kayo. Sabi ni Pedro sa atin, ang version, 1 Peter 15, be always ready to give an answer. Be always ready to give an answer. Not only to refute the mockers and the scoffers, but also to declare your true claims. Hindi lang alam natin i-refute ang mga maling turo. Maroon ka rin maglatag ng katotohanan. Kung hindi man sila maligtas, ma-shut up. At pati yung mga makikinig, hindi mahawa. Hindi mahawa sa kanilang rebellion. Hindi mahawa sa katigasan ng ulo. Hindi mahawa sa katotohanan. Nang matameme sila. At bakit nila ng mga kristyano ay meron talagang pinangahawakan. Matibay ang ating pinangahawakan. Not only that, uh, Aletheia means being fruitful or genuinely committed. We must be genuinely committed, free of sham, hypocrisy. Ang paglilingkod natin hindi pakitang tao. Hindi tayo nakakahiya o baka may masabi. Hindi ganun. Na kahit magsosolo, sige lang. Kahit walang kasama, sige lang. Pero kasi di ba, maglilingkod lang kung marami kasi masaya. Pag nagsusulo, hindi masaya. Pag wala nang kasama, walang kausap, ayoko na. Hindi ganoon mga kapatid. Nag-iisa ka, may kasama ka, kailangan pareho. Hindi nagbabago ang commitment sa Panginoon. Marami ka mang kinakatitisuran sa iyong paligid, hindi na tumitigit sa tao. Sabi sa atin ng Bible, looking unto Jesus. Dahil kung imperfection ang hahanapin natin, hindi mauubos ang imperfection ng tao. Because we are still living in this imperfect world. And still living with imperfect Christians. Ang ating motivation hindi sa kung kanina maman, o yung nadidiscourage sa dahil sa ganitong ganito, ganyan, dahil kay ganito, dahil kay ganyan, hindi. Maraming mong discouragement sa ating paligid. You equip yourself. Be strong in the Lord. Ang Panginoon ang iyong sundin. Ang Panginoon ang ating tingnan. Siya ang ating dahilan kung bakit tayo napunta rito. Yung ating fellowship, yung ating uh, 
encouragement, what will another, yung ating kwentuhan. Ano lang yan, mga kapatid? Consequential lang yan. Kumbaga, parang side effect na lang yan. The real reason we are here is to present ourselves to God. We learn this truth, we worship Him in the beauty of His holiness. Maawit tayo pa sa Kanya. Pero yung ating pong uh, interaction with God, another, yung mga kapatala pa sa tayo, it comes as a byproduct. Second dari na lang niya. The primary reason that we are here is primarily to meditate on the truth of God. Talang worship, mga kapatid, they that worship God must worship Him in spirit and in truth. Worship is in the meditation of truth. Not only learning the truth, we should all be truthful in our service to God. Kung hindi na pakutuloy, hindi pa magbabaho ang ating pagliligod, hindi genuine commitment. No? We have genuine commitment in our service to God. So it, is, it has something to do with the self-discipline of total commitment. The self-discipline of total commitment. And being girded with truth means being renewed in our mind. Sabi ng Romans 12.2 To be gilded with truth is to be gilded in our minds. And if gilded in our minds, ang ating utak, eh, gilded and renewed, sabi ng Romans 12.2, be not conformed with this world, but be transformed by the what? Renewing of your mind. Sabi ng uh, verse 1, that we should all be what? Living sacrifice. Present your bodies as what? Living sacrifice. Walang paglilingkod sa Diyos na hindi involved ang katawan. Kaya sabi niya, present your bodies. When you sing, you use your body. When you come to church, you use your body. When you give, you use your body. When you think, you use your body. Because your brain is contained in our body. Walang paglilingkod na hindi involved ang katawan. When you make visitation, it will involve your body. At kailangan ng ating pagsasarbisyo sa Panginoon, mga kapatid, is that we should be all be what? Living sacrifice. Ano gusto po nyo? Living sacrifice or a dying sacrifice? Pareho sa kribisyo sa Panginoon niya. Maraming martyrs ng Panginoon, they paid dearly with their lives. They died for their faith. Pinaghirapan nila yan, pinagbusahan nila ng kanilang buhay. A lot of them were eaten by the lions, devoured by wild beasts. A lot of them have sown asunder, pinaglalagarik, basahin yung Hebrews 11, and then ang record. Nang sabi ng Bible, this world is not fit with these people. Hindi karapat dapat ang mundong ito na magkaroon ng ganyang mga uri ng mga mana ng palagayan. Sa sobrang makasalanan ng mundong ito. Awawa ang maraming mga mana ng palagayan. They became dying sacrifices for them. Pero tanongin ko kayo mga kapatid, alin ang mas madali o alin ang mas mahirap? Dying sacrifice or to be a living sacrifice? Pero ganyan, alin ang mas mahirap? So, uh, mas mahirap ba yung maging dying sacrifice o mas mahirap yung living sacrifice? Mas mahirap ang dying sacrifice kasi masakit. Pero kahit masakit yan, matatapos. Tama? Pag in-imprison ka, pinakain ka ng milon, pinakagat-agat ka, ang sakit. Pero matatapos. Maraming mga manang parataya, sinunog, masakit, ma 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 mainit ang apoy, hanggang sa sila'y namatay. Dying sacrifice, kaya matatapos. Pero ano nyo po mga kapatid, mas mahirap ang pag-ibig living sacrifice. Because sometimes even by being a living sacrifice, there is also pain. At kahit na meron ka ng pain, being a living sacrifice, ang kailangan pa niyan, mga kapatid, stay in power. Na kung wala ang iyong genuine commitment, 
you will not never have that staying power na constantly eh, ang buhay mo, parating consecrated sa Panginoon. Hindi hugas-hugas na magagawa yan. The moment by moment, you keep reminding yourself, ako ay para sa Panginoon. Araw-araw, moment by moment, minuto-minuto, bawat sandali, nakikipagtunggali ka sa kasalanan. Nakikipag-struggle ka sa kamalihan ng mundo ito. Sa sandi mo ng ito. And you will have the, the struggle will go on and on and on and on. Tuloy-tuloy yan. Pag living sacrifice ka, tama? Hanggang kailan ka lang sacrifice sa Panginoon? Living sacrifice? Hanggang my middle, middle age? Hanggang kabataan ko lang? Pero pagkalimas na ako ng kabataan, akin na yan, ha? Pahala na ako. Hindi ganun. To be a living sacrifice for the Lord is to be a sacrifice for the Lord until the rest of our lives. And it will require more staying power to be a living sacrifice than a dying one. Dahil kailangan niya constancy. Ang sabi, panahon na parang hindi maganda ang feelings mo, hindi maganda ang pakaramdam mo, emosyon mo, ang spirit mo, hindi maganda. May temptation, may tendency na para kung suko mo na ako, pahinga mo na. Mag-lie pa na mo na, mag-slow down mo na. Diba? Minsan may ganyan tendency. Slow down mo na. Pero mga kapatid, hindi ganyan ang panawagan ng Panginoon. Press forward the mark for the price of the high quality of God. Sabi ng Apostle Paul, sino nang hina? Pagkabang araw-araw ang aking katawanin, patuloy nang hina. Hindi ang aking paraguay. Hindi ang aking story. Kahit mahina na siya mag-preach, there is passion. Every time he preaches, magigita mo yan sa kanyang mata. Yan ang kaibahan ng hireling sa may panawagan ng palito. Magigita niyo yan sa passion. Ang mga tinawag ng Panginoon, makikita nyo sa kanilang mga mata <laughs> ang kanilang passion sa kanilang pangangaral, pagpaproblem at pagkatuhan ng mga ito. Kaya mga kapatid, being gilded to the truth means to be renewed in our minds. Dahil yung pagiging renewed in our minds that will make us living sa mga ating isipan, eh, kasaya na, naka, baka nakalak, nakalak na yan. <laughs> parang sa, parang dogfight, ano, pagka nilak ka na, wala na. Kahit sa tumabot, hindi ka na makakawala dyan, ano, except, exceptional yung uh, galing ng kalaban mo. Pero usually, pag nalak ka na, ang nasa libod, matay ka na, nag-eject ka na. Ganoon sana tayo, nakalak na ang ating isipan, nakafocus para sa rati natin. At namimintay lamang natin, mga kapatid, ang ating pagiging living sacrifice if we are in good in our minds. So alisin na ang lahat ng uh, uh, siyam, no? pagpapakunwari sa ating paglilingkod, seryosohin natin ang Panginoon. Ayaw niya, sa, ayaw niya yung walang laman na uh, butin. Sabi ko, nag-aalit ang Panginoon, di ba? Yung puno ng igos. Bakit? Nagpapakita ng sigla, nagpapakita ng, uh, nagbibigay ng false hope. Bakit? Ang sigla-sigla eh. Ang sigla ng puno ng igos. Nagpapahiwatig na marami siyang bunga. Bakit? Ang kanya ng tubo ng dahon. So, nakaka-disappoint ba? Nagpakita lang ng ano yung yung igos ng, ng uh, parang proof na may bunga siya dahil pag tumubo na mga dahon niyan eh ano yan, panahon na ng tagbunga yan eh nagubuto ang Panginoon kung may expect siya na may makakain ng bunga pag tingin niya, alayabong ng dahon parang nagpa-promise mayroong promise na parang may sign na may bunga ako Nagpakita ng senyales ng buhay at ng pagbubunga dahil 
pagkatao. Ang pagtingin ng Panginoon, wala. Ang sabi ng Panginoon, wala ngayon, wag ka na magbunga kailanman. Pagbuyar ka nila, ang kinahabunan, kami ng mga lugar, Panginoon, ang punong sinumpa mo. At yun, mula ang gat, ang gantuk-tuk. Of course, that is a an administration just by God to reflect to the nation of Israel. But we can apply that also to our service. And just to expect ng bunga, tunay na bunga. Yung may laman, hindi yung kaibabaw o siyam. Hindi hypocritical na paglilingkod. Tunay na paglilingkod wala sa ating paluluwa, sa ating susun. Hindi yung may kakawid lang natin ang linggo-linggo. Just for conscience sake, ganun lang. Para hindi lang mabagar ang ating conscience. Ano na niyayari mo? Just for conscience sake. Ang worship day natin, during Lord's Day, it should be something that we look, we look forward. Ina-anticipate. Gabi pa lang. One day or a few days before service, yung puso mo, nire-ready mo na. Ang isusok mo, nire-ready na. Prepare ka na mentally, spiritually, hindi prepare mo na ang sarili mo. For this great day of meeting God in His house, ipipisita natin ang ating sarili, makikinig tayo ng kanyang mga patutuhanan. Yan ang tunay na pagsamba. Ito. They that worship God must worship Him in the Spirit and in truth. So it's not only about the content of that which is true. It's not only being prepared with the truth of the Bible. Being bearded with the truth means being truthful or genuinely committed to God naging genuine po ang ating commitment. Hindi yung panandalian lang ang Bible nito. Sabi ng Bible, living sacrifice. It must be for the rest of our lives. Kaya lang ang mga kanyan. Ang renewing of our minds, setting of our minds, you know, para ma-maintain natin yan. Because it will require more staying power to become a living sacrifice than a dying one. So the next Our power provided by God is the verse 14, the breastplate of righteousness. Alam niyo po, walang sundalo kung pumunta ng gera na walang breastplate. Breastplate usually is made of thick leather. If not thick or heavy leather, it is thick and heavy linen. Nasa tela na yan o sa leather na yan, tinatahian niya ng mga pirakiras o mga hoops ng hayop. Ang mas kalalang yung hoops. Mas madalag yung hopes. Paan ang paan ang ano, ang kabayo? Ang kabayo? Ako ang kabayo, ano? Yung mga makakal na ako po. Diba? Ang pinapako niya ng ano? Pinapakuha niya ng horseshoe. Hindi ugupit-gupit siya. At hindi sinapahin sa kanilang breastplate. Kung hindi hopes, eh, Metal, pieces of metal na ginagamit dyan. Ano? O kaya sumay, horns, inugupit-gupit dyan at inu-overlap-overlap niya na tinatahit, tinatagpitagpe sa kanilang uh, thick leather or thick linen na suot ang kanilang uh, katawan. Or sometimes, it would be thin sheet of metal na minahammer, minugupok, inuhulma na makukuha ang hulma ng katawan to cover the torso para ma-cover yung wala ilalim ila ng chant dito to cover the intestine of course the, the purpose of, is obvious para anong purpose yan? para yung vital organs ay ano magkaroon ng protection like the liver, the spleen the kidneys, ano pa yung intestine the heart, the lungs ito po ay sleeveless ang uh, breastplate is sleeveless yan. May susok pa lang ang dalawang arms mo dyan. At it will cover the torso to protect the vital organs. 
in the Bible, mga kapatid, ang, uh, ang heart represents what? And the bowels represents what? Okay, mayan eh. Bowel is said to be the, in the Jewish mind, Bowel refers at, uh, to be the, is being referred as the seat of what? The seat of emotion. As uh, King James Version, di ba? That the Lord was what? Moved with compassion. Having the tender verses and bowels of mercy, di ba? Bowels of mercy. Bowels of mercy. Kasi napaka strong emotion, sometimes parang may movement dito sa banda rito, no? Pero sa isipan po ng mga ancient Jewish people, in their minds, the bowels represents the emotion. While the heart represents the mind and the will. My word that I hid in my heart that I might not sin against God. So, these two areas, mga kapatid, are the areas where the fierce, the fiercest of battle is being waged by Satan. Nandiyan yung fiercest attack na ginagawa ng Diablo sa mga Kristiyano. That's why we need to cover our minds and our emotions dahil yun ang dalawang area ng buhay ng kristyano na matinding inaatake ng kaaway. God would, uh, and it's Satan, would want us to have unholy feelings. Satan would want us to have, to feel unholy feelings or emotions. At ang gusto ni Satanas, eh, magkaroon tayo ng mga maling mga ideas, concepts, So he will confuse us. He will give wrong facts, wrong principles to mislead us and to confuse us. Kaya ang Kristiyano na hindi niya magbantayan ang kanyang isipan, bantayan niya with the breastplate of righteousness to protect your emotion and to protect your mind. Kaya lang yung dalawang era niya, ano? are the areas where Satan most fiercely attack the believers. So, tinetem tayo ni Satanas na mag-isip ng mga maling bagay, mga maling prinsipyo, mga maling turo, maling doktrina, maling katotohanan. Hindi lamang yan, ano? He will mislead us and confuse us. He wants us, uh, he, he will confuse our emotions. And so, therefore, mag-pervert ang ating affection, mape-pervert ang ating morals, mape-pervert ang ating loyalties, mape-pervert ang ating goal, mape-pervert ang ating commitment. Mangihina ang feelings mo sa commitment sa mga sa Panginoon. At mag-aalag sa kung ano yung bagay o sa ibang bagay. Nadi-distort ang ating affection. Sa ito na lang yung example, ano ba? sa mga hindi mata ng palagaya, paano yan pinukulot, kinukurap ni Satanas? Magkakaroon sila ng damdamin sa mga tao hindi dapat sila magkaroon ng dalawang damdamin. Magkakaroon ka ng attraction sa hindi ka dapat magkakaroon ng attraction. Yan ba? Nagkakalit sa Panginoon yung ganyan mga emosyon niya. You'll be attracted to somebody who is not your wife. Makakain ko yung mag-asawa, magkaharap, pero kasi po ay nasa yung iba nga eh, pag nananaginip eh, iba ko pangalan ng nasasabit, kaya nasa sampal na lang. Sino yun? Sino yung pangalan pinanggit mo? Dahil sobrang marating nasa isip, hanggang panaginip, dala-dala, nabibig ka sa sa panaginip. Yung sana, itatato ko sa katawa. <laughs> oh, pati hindi pa nga lang kayo nakatatoo dyan Dino ba yan? Ah, yan yung anak ng mga tahan Hindi wala yung anak ng mga tahan Saan mo nga yung mga tahan? 
ko sa puso mo. Bago lang yung katuwa na yan, ha? Sa mga ginagawa ng kaaway, mga kapatid? Pinupulyot ang ating ng damin. Pinupulyot ang ating mga kaisipan. Para masira ang ating commitment, masira ang ating loyalty, masira ang ating goal, ang ating devotion, pinag-revert tayo sa mga maling doktrina, maling aral, mga maling bagay, maling emosyon. Yung mga programa sa TV yun na yun, 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 mga mag-away, yun, mga magkakapit-pari, sinag-televise pa, sinag-settle, yun, 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 yun. Ha? Face to face? Minsan eh, meron mo karibal, mag-ina, karibal nila sa tatay nila, sa asawa. Hindi pwede na kanil ba nakakahiya? O kaya mag-karibal, manunggap, tsaka, tsaka biyanan, doon sa kanyang asawa. Ito niyo. On nationwide television, na nakakahiya. Ano? that we become so used to sin. Masyado na tayo masanay sa kasalanan in and around us so that the sin will no longer bother our conscience. We get desensitized with sin. Masyado tayo sanay na sanay na sa kasalanan, sa panitid natin, sa loob natin, na hindi na tayo nakakaragdan ng pagkaantig ng ating konsensya sa kasalanan. Yan ang kaisip ni Satanas. Paano natin po proteksyonan ang ating mga sarili mga kapatid? To guard our minds, to guard our hearts, and to guard our emotions and feelings na sensitive pa rin sa totoo, sensitive sa tama, sensitive sa kalooban ng Panginoon. Use the breastplate. Ang sabi sa akin ng Panginoon, put on the breastplate of righteousness. Sabi ng iba, di ba meron na tayo niya? Di ba meron na tayo yung righteousness ng Panginoon? Meron na talaga. Pero yung binigay sa atin na righteousness ng Panginoon is the imputed righteousness. Meron pa na niya at the moment of faith all your life in this earth until your life in eternity that, that uh, righteousness, that cloak of righteousness, that imputed righteousness will not be removed. Hindi mo mawala yan. Pero hindi tayo nasabihin ng Biblia na put on Something which you already have. Kaya yung put on the breastplate of righteousness, that is not the imputed righteousness. Dahil lang ng Kristiano, meron na ang imputed righteousness. The righteousness of Christ, which is by faith. Lahat ng Kristiano, at the moment of faith, it is life, and the life of eternity, meron ka na ang imputed righteousness. Kaya hindi yan yung ipinapasuhot sa Kristiano. Alam niyo po ang righteousness na pinuposo sa atin ng Diyos? the respect of righteousness that we must keep on putting on at hindi inubad. That is your practical righteousness. That refers to your practical righteousness or holy in the view. Huwag nating lalayuan ang righteous na mamunuha. Para atin natin isuot at i-remind sa ating sarili what is right. This is what is right. This is what is right. I have to be thinking of what is right. I have to be doing what is right. This thing is not right. Ang bagay nito ay hindi tama. Ang pakiramdam nito ay hindi tama. Ang emosyon nito ay hindi tama. Ang damdamin nito ay hindi tama. Kung dapat kong naranagdaman ay kung ano ang tama. Kung dapat kong ginagawa ay niisip ay kung ano ang tama. Yan mo ang ating breastplate mo. Restraint of practical righteousness or holy need.
Amen.